Hello, friends. Hallo, Freunde. And we will continue. Und wir machen weiter. So, John asked Jesus very clearly who it is. Johannes fragte Jesus also einfach, wer es ist. And Jesus also responded very honest. Und Jesus antwortete auch sehr ehrlich. Verse 26 he said, the one I give the piece of bread to after I dipped it in the bowl. In Vers 26 sagt er, der, dem ich dieses Stück Brot gebe, nachdem ich es in den Becher getaucht habe. And then he dipped the bread in the bowl and he handed it to Judas Iscariot. Dann tauchte er das Stück Brot in den Becher und reichte es Judas Ischariot. It's very interesting that Jesus did not do this discreetly. Es ist sehr interessant, dass Jesus das nicht diskret machte. He made it very clear. Er tat das ganz offenkundig. His heart was already deeply grieved that Judas had gone this way. Sein Herz war bereits zutiefst betrübt, dass Judas diesen Weg ging. And Jesus already knew that Judas would not change. Und Jesus wusste bereits, dass Judas sich nicht ändern würde. But he said very clearly, it's that's the guy, Judas. Er sagte auch ganz klar, dass Judas derjenige ist. Look at verse 27, what a sad verse. Schau dir in Vers 27 den traurigen Vers an. And when Judas ate the piece of bread, Satan entered him. Und als Judas das Stück Brot aß, fuhr der Satan in ihn. I mean, Satan entered him? Satan fuhr in ihn? But you know, this is how it's written. So steht es geschrieben. Even in the original Greek, it has the same meaning. Selbst im Original Griechischen hat es dieselbe Bedeutung. So now the devil took complete control of the life of Judas. Jetzt übernahm der Teufel also völlig die Kontrolle über das Leben von Judas. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. We have to understand. Wir müssen verstehen, that the devil will always go after our hearts. Dass der Teufel es immer auf unser Herz abgesehen hat. And this is some. This is one of the big reasons why we have to guard our hearts. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir unser Herz bewachen müssen. Because Judas did not have to make this choice. Denn Judas hätte diese Entscheidung nicht treffen müssen. But you remember in the beginning, when Judas already had opened his heart to the devil? Erinnerst du dich, als Judas bereits am Anfang sein Herz dem Teufel öffnete? If we give the devil space, the devil will be glad to take it. Wenn wir dem Teufel Raum geben, wird er ihn dankbar einnehmen. Look, I do not believe that the devil has any authority over any Christian. Schau, ich glaube nicht, dass der Teufel irgendwelche Autorität über einen Christen hat. Because on the cross Jesus defeated the devil. Denn am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt. So while the devil has never author no authority, obwohl der Teufel keine Autorität hat, he will always look for opportunity. Wird er immer nach Gelegenheiten suchen. And if we give him opportunity, und wenn wir ihm Gelegenheiten geben, he will take it. Dann wird es sie ergreifen. How do we give the devil opportunity? Wie geben wir dem Teufel Gelegenheit? It always has to do with our hearts. Das hängt immer mit unserem Herz zusammen. He will always try to deceive us. Er wird immer versuchen uns zu täuschen. So if we keep anger and bitterness in our hearts, wenn wir also Ärger und Bitterkeit in unseren Herzen behalten, this gives a an opportunity to the devil. Dann gibt das dem Teufel Gelegenheit. Because now we are not watching our heart, we are open to his lies. Denn nun passen wir nicht mehr auf unser Herz auf, sondern sind offen für seine Lügen. We are open to his deceptions. Wir sind offen für seine Täuschungen. Now we believe things that are not even true. Jetzt glauben wir Dinge, die gar nicht wahr sind. And it's easy for the devil to fill an angry heart with his lies. Und es ist einfach für den Teufel ein verärgertes Herz mit seinen Lügen zu füllen. And then it says that Jesus looked at Judas and said, "What are you planning to do? Go do it now." Dann heißt es, da sah Jesus Judas an und sagte, "Was du vorhast, das geh und tue jetzt." Do you know what's really interesting? Weißt du, was wirklich interessant ist? The next statement says none of those around the table realized what was happening. Die nächste Aussage ist, keiner von denen, die am Tisch saßen, begriff, was geschehen war. So think about it. First they whispered, but now it's an open conversation. Überleg mal, erst flüsterten sie, aber jetzt ist es eine offene Unterhaltung. You know, Jesus literally said, the one that I'm giving the bread, he is the one, and then he handed it to Judas. Jesus sagte unmissverständlich, der, dem ich das Brot gebe, ist es. Und dann gab er es Judas. Why did they not realize what was happening? Warum begriffen sie nicht, was passierte? We don't know because the Bible doesn't tell us. Wir wissen es nicht, denn die Bibel sagt es uns nicht. But we can see in the whole context. Doch wir können im gesamten Zusammenhang sehen, that the disciple already did not have a clear picture. 
dass die Jünger ohnehin kein klares Bild hatten. They did not what was going on. Die verstanden nicht, was vor sich ging. Denn sie fragten bereits, wer könnte das sein, wer könnte das tun? Als Jesus es dann offen sagte, verstanden sie immer noch nicht, was passierte. Wenn du diesen Abschnitt im Kontext von Kapitel 13, 14 und 15 betrachtest, and even, even the next, even 16, und sogar 16, we find a few times something very interesting finden wir einige Male etwas sehr Interessantes. That the disciples did not pay close attention to Jesus. Nämlich, dass die Jünger Jesus keine ausreichende Aufmerksamkeit schenkten. You know, I mean, I give you just one example. Ich gebe dir nur ein Beispiel. In chapter 14, Vers 1, Jesus said, don't let your heart be troubled. In Kapitel 14, Vers 1 sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. And he told them in the context of that he will go away. Und er sagte ihnen in diesem Zusammenhang, dass er fortgehen würde. And then when it actually happened, their hearts were troubled. Dann, als es schließlich passierte, waren ihre Herzen bestürzt. You know, and throughout the life of the disciples, Jesus said several things and the disciples did not pay attention. Jesus sagte im Leben der Jünger immer wieder Dinge und sie haben nicht darauf geachtet. Look in Luke chapter 8. Schau in Lukas 8. Jesus said to the disciple, let us go over to the other side. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. And then when they went, a storm came. Und als dann ein Sturm kam, and they were completely panicking. Gerieten sie völlig in Panik. Because they did not pay attention to Jesus. Denn sie hatten Jesus keine Aufmerksamkeit geschenkt. If Jesus said we're going to the other side and you actually pay attention, a storm doesn't trouble you. Wenn Jesus sagt, wir fahren ans andere Ufer und du schenkst dem Aufmerksamkeit, dann beunruhigt dich ein Sturm nicht. So here is my question. Hier ist also meine Frage. Do you realize what's happening when Jesus is speaking? Ist dir bewusst, was Jesus reden bedeutet? Those people around him had no clue. Die um ihn herum waren hatten keine Ahnung. You need to do everything to develop a relationship with Jesus. Du musst alles daran setzen, eine Beziehung mit Jesus zu entwickeln, so that you will know what is happening when he speaks. Damit du weißt, was gemeint ist, wenn er redet. So many people don't even know the difference between the voice of Jesus and the voice of their own hearts. So viele Leute kennen nicht mal den Unterschied zwischen der Stimme Jesu und der Stimme ihres eigenen Herzens. And then you don't know what's going on around you. Und dann weißt du nicht, was um dich herum passiert. Always make sure that you figure out what Jesus is trying to communicate. Achte immer darauf, dass du herausfindest, was Jesus vermitteln will. Ask him questions. Stelle ihm Fragen. Do you know, in my relationship with Jesus, I ask so many questions. In meiner Beziehung zu Jesus stelle ich ihm so viele Fragen. I don't question Jesus and what he does. Ich stelle nicht Jesus in Frage und das, was er tut. But I ask him questions to understand him better. Sondern ich stelle ihm Fragen, um ihn besser zu verstehen. We need to know what's happening in regards to Jesus. Wir müssen wissen, was geschieht, wenn es um Jesus geht. Do you know, one day I ask a, an incredible man of God. Ich fragte eines Tages einen wunderbaren Mann Gottes. One of the best Bible teachers I've ever personally met. Einen der besten Bibellehrer, die ich jemals traf. And I said to him, uh, that was long time ago, it was in 83. Das ist schon lange her, es war 1983. And I said to him, uh, what do you think about Christmas? Und ich fragte ihn, was er von Weihnachten hält. Because I never liked how Christians celebrate Christmas. Denn ich mochte es nie, wie Christen Weihnachten feiern. And this man said to me, "Do you know, Reinhard? I actually asked Jesus one time." Dieser Mann antwortete mir, "Weißt du, Reinhard? Ich habe das Jesus mal gefragt gehabt." And when I asked Jesus what he thinks about Christmas, und als ich Jesus fragte, was er über Weihnachten denkt, he said, "I don't care. Just leave me out of it, because the way you celebrate it has nothing to do with me." Was seine Antwort? Mir ist das egal. Haltet mich da einfach raus, denn wie ihr das feiert, hat nichts mit mir zu tun. So why don't you ask Jesus questions? Also warum stellst du Jesus keine Fragen? Then you will know exactly what's going on in his heart. Dann wirst du genau wissen, was in seinem Herzen vorgeht. See you tomorrow. Bis morgen.